你来干嘛？我来看看你，不邀请我进去吗？行啊，给自己收拾的挺舒服，怪不得不想回家呢。说吧，找我什么事儿你上次让我跟你姐和你爸签那股权协议，就是为了离婚做准备，是吗？你开公司，我给你的那一部分钱，算是婚前财产，可以作为股份，也可以作为借贷。婚后财产，你可以去查我的工资单，大部分也都入了你公司了。所以早就开始做准备了，是吗？我丢的钱算是我们婚后的共同债务，我们一人一半。你爸爸抵押房产跟我们财产分割没有关系。小宝跟我说你打算回来了，我还信了。我忘了你们律师最擅长做这一套了是吧？好，你现在准备好了？好了。还为了小韩的事感到内疚呢，没想到你比我现实。你什么时候变成现在这样了？不是我什么时候变成这样了，是现在的你，只配这样的我。我跟小韩没你想的那么龌龊。我没跟你说那个。那你说哪个？王雨梅，你别装了，真的，我都知道了。你知道什么了？你知道什么了？我在医院躺一天，所有的人都在忙前忙后给我想办法。你干嘛去了？卖车，转移财产。我在病床上躺一天，连午饭都是让人马静给我送的。我自己强撑着去洗碗的时候，我一直在跟自己说。你是去给我想办法了，我一直告诉自己，你是想办法给我去筹钱去了，就算最后什么都没有筹到，没关系。黄宇明，你至于吗？你用得着那么着急吗？非得让我在躺在病床上的时候你这么去做吗？你就那么怕摊上我这么摊子事儿吗？你是不是就想好了自己把事情全部都处理好了，然后再来跟我离婚啊？连人家马静，他都把自己所有的钱全都给我了，你还说我现实？哎，你不现实啊！那天你到我们公司去找我，你知道我为什么不在吗？我跟瀚海谈好了，我独立接手的第一个经济案，成交的价格连连启明都特别惊讶。我签下合同的时候，我第一个想到就是来找你。就算你跟人小韩，你也，你也是我想分享的人。那我屁颠儿屁颠儿的跑去找你，可结果呢？你卖车了，卖了那么久，我都不知道。现在你还说我现实？这个是卖车的钱，陈涛把钱给我了。今天来就是想把这卡给你，让你拿着它去还债
他的钱，他老婆拿去理财了，今天才到账。之前没弄清楚情况，就稀里糊涂的去去办交易了。对了，还有之前跟你说那些话，我每一句都是真的。跟你在一起，太折腾了。以以前是因为钱，因为小韩，现在没有原因。没想到，没想到我们俩的信任竟然到了这么一个地步。之前签完合同，我去找你，我以为我已经想得很清楚了，可是现在，我跟你一样迷茫。这。我拿回去看。这么晚叫我出来，我喝两杯。我不能喝，我是趁着小孩睡着了偷着跑出来的。你就快说吧，什么事儿？赶紧说呀！我就想问问你啊，你真的了解一凡吗？这话问的，我们俩那么多年朋友，当然了解了。你不了解呀、啊？你不是跟我说？他是对我们的婚姻没信心吧？你让我给他信心是吧？嗯，我找他去了。你猜怎么着？他把离婚协议书给我准备好了，上面什么财产分割问题、债务问题写都倍儿清楚。哦，对了，还有，之前他让我跟他姐和他爸签那个股权协议，他就想好了要离婚了。你说啊，他把他对客户那赤裸的那套全用我们俩身上了。你说他会不会外面有人了呀？他，哥哥哥哥，这个时候别乱想，这肯定不可能。协议的事儿，咱先不说啊，就说他外面有人这个事儿，我打保票他不可能，因为我知道一凡，他不会那么容易喜欢上你。你就说认识你之前六年，他没看上一个人，那我想不明白了，我为什么就现在我我不认识他了呢？啊，在婚姻生活方面我也是个菜鸟，但是我知道。夫妻之间啊，都是吵吵闹闹、磕磕碰碰过来的。你说我和小丫不就是这样吗？但现在过得挺好的呀。你说你不认识人家，你这有点赌气啊。你想想，你当时追着人家的时候，那人所有的优点不都在你眼睛里吗？你现在一点都看不着了，不认识人家了，怎么可能呢？你们俩之间就是有误会，肯定有什么事儿啊，没沟通好，把这误会解决就好。你再说了，你俩现在非得离婚不可啊？到了那地步了吗？好像有到，但是听你们说完吧，好像也没到这一步。就是嘛。哎，你哎，你自己看看，你你这是什么？你当时为什么选择带上他？那是有承诺的。
，老爷们儿结了婚，你就得负责任、担当，不能离婚。不是我说要离的，他提出来的，你也不准同意。他都把离婚协议书给我写好了，就是不准离。我跟你说不明白，你要跟我说不明白，你这样，你打电话问问你姐夫，他是过来人。我打电话给他干嘛呀？你跟我说不清楚，你给他打个电话，没准他就把你说清楚了。你这什么意思呢？大晚上的，你能给你妹夫打电话，就不能给你姐夫打电话？你话痨吧你？